手，单凭心安，管他什么结果。怎么了，妈？我放这儿的九合雪茄呢？我扔了。叛徒！妈，你怎么不给我上来就都扔了呢？您知道那个酒，我收藏多少年吗？是多少钱一瓶吗？还有那个雪茄，单价就一百美金。一百美金买盒烟？你疯了？不是一盒，是一支就一百美金。一百美金，你买支大烟，你这花钱毁身体啊！我刚就给你扔了。妈，你到底能不能稍微尊重一下我的个人生活啊？采访你什么意思啊？我为你的健康忙活半天，啊，唠一身不是。妈，我不是那个意思。您知道平时我没有什么业余爱好的，我就喜欢收藏点烟跟酒。可您，你收藏什么不好？你收藏烟啊酒？采访我跟你说。你不要拿你的个人爱好当你不良习惯的挡箭牌。你不抽，你不喝，你怎么知道好坏？谭峰，只要我在这一天，我就不能对你慢性自杀的行为熟视无睹。妈，我改，我改行了吗？你别勉强，我今天就可以买张票，我就打道回府。你一个人在这儿，爱怎么着怎么着，没人管你。妈，我错了，行了吗？我以后不抽了，我也不喝了，行了吗？谭峰。我还告诉你，在这个世界上，只有亲妈才能对你这么做。小霞，犯什么愣啊？把冰箱里头再擦一遍。这个钱你收着，这个月的薪水，我又多给你补了一个月的。这段时间你去外面找新东家。谭总，谢谢您。家政公司那边我会解释清楚的，你就不用担心了。谢谢谭总。那我走了，再见了，谭总。啊，您可保重啊。啊喂，你怎么来了？好，等着啊！来了来了，来！哦，今天不营业。哎呀，哎呦，这个、半天的功夫啊，昨天。就累得我腰酸背疼的，哎，是老糊涂了。喝点什么？来杯白水吧。嗯。怎么，服务生还没到位啊？嗨，联系了几个，一会儿就到。哎，到我这儿有什么事儿？哎呀，你真的也是的，我没事，我就不能来看看你吗？
，到时装店挑面料去了。顺路路过这儿看看你，就知道臭美。哼，年轻时候这么批判你，也没敢过来。对了，这叫死不改悔了。<笑>再说，小儿子要结婚了，你说不去订几套礼服行吗？啊，科比也要结婚了啊！恭喜啊，这个孩子啊，从小就鬼主意大着呢，拖头落配的，什么事情他不跟我商量？现在通知我，急得我呢。现在又是订机票，又是订礼服。我跟你说句老实话，这个孩子几年都没见了。心里还有点紧张，紧张什么？你是他妈。艾莲，你两个儿子都在美国，现在小儿子也要结婚了，别人羡慕还来不及呢。待会儿你要面试员工，嗯，那我就留在这儿吧。那别，不不，多一双眼睛。不会看得走眼。别别，你去忙你的去，你往这儿一坐，还不把人给吓着？我有那么可怕吗？嗯，按现在年轻人话说，你就是那霸道总裁。你们的方案我看了，中规中矩，没有亮点，只能打六十分。不好意思啊，谭总，这次活动的亮点呢，我已经在设计方案的第三页做了一一列举。也就是在目录和主题阐释之后，如果您觉得哪里还有不满意的话，希望再给我们一个方向，我们也好根据您的意见进行修改。我们不负责提供具体方案，这是你们公关公司的事情。虽然这次的方案当中有些内容也不错，但是我感觉还是不够的。不够？对，就是目前的亮点还不够打动我，更不要说那些与会的专家了。啊！哎呀！你又怎么了？我昨儿加班太晚了，着凉腿抽筋了。你站起来，你在这儿活动活动。哦。你们是一家公关策划公司，之所以请你们来呢，是希望你们能给我们提供一些有亮点的可行性方案。喂，啊啊！你没事吧？不行不行，太疼，真的我受不了。你们这些职场女性啊，就是太缺乏体育锻炼。哦，钱总的会一个小时后开始，您得出发了。哦，你让司机稍等一会儿。好的。行吧，这个方案你们回去之后我再调整一下，调整好了再给我看。你能站起来吗？下次开会的时间，你跟我秘书约就行了。今儿到这儿了。快要发不出工资了。我不关心以防财务状况，我只关心方案本身。只要能打动我，出钱出方案是我的事情。但他们的方案的确不够打动我。当然。你笑什么呀？你不知道，这个包贝里可傻了。今天啊，他六点半就到公司了，一直坐在便利店门口等。我去买早点的时候，听到他在打电话，说什么他这次坚决要比您先到。以为这是赛跑吗？还挺拼的。民警面向车辆，举起左臂向前伸直，掌心向前，不准前方车辆通行。右臂向前平展，掌心向前，左手臂平行直视前方摆动，掌心。允许车辆左拐，左拐。允许车辆。哎呦，你听，你别嘟囔好吗？民警，你影响我思路了。你干嘛呀你啊？人好不容易背会了，你嘟嘟忘了。民警面向前方，这个是什么来着？
面向前停车，就你这水平还考呢？算了吧，啊。嗯，是你。踩油门。哎，贝雷呀、啊，妈问你，你说这是先抬离合还是先踩脚刹呀？妈，你买错教材了吧？学的是自动挡，有离合什么事儿啊？对呀，你是不是搞错了？哦，哦哦。我知道了，我找一找，找到了。幸亏我把自动挡的教材也买下来了。贝磊啊，你今天能早点回来吗？你给妈辅导辅导呗。哦，又加班呀？那怎么？今天不顺吗？妈，你就别提了。你说的那一招啊，一点用都没有。这人是个资本家，暴发户。别说怜香惜玉了，就连最起码的尊重人都学不会。这种人做什么老总？这种企业趁早关门吧。你要不要我带你一段？哦，不用不用，谢谢谭总，谢谢。那既然这样，麻烦你让一下，你挡我的路了。谁稀罕坐你的车？气死我了！还尊重一下我的个人生活，臭烟酗酒，鬼的个人生活。刘大夫啊，你想开点吧。孩子一时冲动说了过分的话，事后不也给你道歉了吗？光道歉不行，合着累得我腰酸腿疼的，成了打扰他个人生活了。他是不是以为我喜欢做家务？是不是以为我退休了闲着没事干啊？要不是他亲妈，他抽大烟喝大酒跟我有什么关系啊？我还不知道说在家里泡杯茶追追剧看个小说轻松吗？活该！谁活该？我说我自己活该。也许我们没有明白一个道理。孩子们是一时的生气，说错了话。他们如果是真的嫌弃你，就会在朋友圈里第一个把你拉黑了。哦，真的，真的。只要他们不愿意跟你在一起生活了，只要他们有心事，也不会在第一时间告诉我们了。那么，这种母子关系就叫渐行渐远。是啦，对，特意多买了一些水果跟大家分享一下。哎呦，你客气了，不提客气两个字，咱们老姐妹在一起，不提这些字儿。哎，我跟你说呀，我在家里这两天一想到打假的事，我就哈哈哈的笑出声来。哎呦，真是太提气了。我就想想，这要放在过去，那就是战斗的友谊。幸亏我们那天是挺身而出啊。要不然那帮骗子不知道要去祸害多少老人呢，还败坏了我们医务工作者的形象。医患关系就是这帮人给糟蹋的，也不知道警察那边查的怎么样了。要是能把钱追回来，就好了。对呀、啊，我就是为了这事来的。这件事一定要盯紧了，而且一定要让他们把这笔钱吐出来。一万两千块钱啊，这一万两千块钱。我能买多少水果呀？是，梅姨在吗？哟，小宋老师，哎，宋老师好啊，宋老师好，小宋老师好。哟，准备学车呀？是啊，所以想请你来帮个忙。你说这科目的一二三呀，我怎么也是搞不懂。今天你是来着了，问艾琳呐？哦，艾琳。那就谢谢你了啊！哎，你们店里怎么没有服务员呀？嗨，走了，不干了。现在我是光杆司令。现在的女孩也真是说走就走，太不靠谱了
，那你也太辛苦了。这么大的咖啡馆，你一个人操持着，哟，太不容易了。宋老师，坐。嗯，教材上有什么问题，我跟你讲讲。我是真的不想负责这个客户了。裴磊，我们作为乙方，哪有挑甲方的呀？可是我真的不喜欢他们的做派，我要崩溃了。嗯，辛苦你了，裴磊。但是我也实话告诉你，咱们公司今年的业绩很不好。能否达成跟华阳医疗的合作，对我们来说是决定性的。行，就算是咱不为投资老板着想，那也得为底下这几十号基层员工负责，不是吗？如果明年真的没米下锅，那这些员工直接面临的就是被解雇。行吧，我尽力。请问谁是店长？欧顺咖啡馆是我们餐饮集团的第一个试点，一旦成功了以后。我们会在整个华东地区第二线城市全面的铺开，前景是不错的。只要做得好，我会把店长职位给你。能给我多少钱一个月？底薪五千，按绩效发奖金，包吃住，含五险一金。工作时间是十一点到晚上九点，不加班。月薪可以预支吗？你怕被我们骗了？那不是的，因为我的信用卡透支了，要是下个月再还不上，就麻烦了。你欠多少钱呀？不多，也就十几万。十几万，你也就二十岁吧，怎么欠那么多钱呢？你把你身上那些衣服卖了，还能还上一半？怎么能卖了呢？不为了这些衣服，我还不办这些信用卡了呢。小姑娘，我给你介绍个工作，特别适合你，来钱还快。哦，什么工作呀？抢银行。小伙子，那你期待的薪资是多少？两千。两万。哎呦！走路要看路，撞到人得说对不起。像你这样不讲礼貌又不绅士的甲方，我还不要跟你合作啊！啊！今天啊，他六点半就到公司了，一直坐在便利店门口等。说什么？他这次进去要比您先到。小李，你帮我取消一下明天那个会议，就是另外一家公关公司。他们明天不用过来提交方案了。包女士那边，我想再等一稿。谭总，也许我们永远都不会成为朋友，但这不妨碍我们达成一次成功的合作。本着对品牌负责的态度，我希望我们都能够抛开过去的误会，真正以策划人和品牌方的身份认真对待这个项目。请你相信，我一定会拿出一个真正能打动你的方案。我相信你，加油。阿姨，我
我这活都干完了，您看成吗？小伙子，你期望的月薪是多少？呃，每个月四千就成了。啊，那你需不需要提前预支呢？呃，不用，就按月付给我就可以。那你需不需要有额外的休假呀？只要按国家规定的节假日休息就行。如果需要加班的话，那也成。为什么你这个手老是这么拖着呀？对啊，你胳膊有什么问题啊？我看看。我,我之前在工地干活的时候，小臂骨折了，去的小诊所没给我接好。我想打工挣钱，再去大医院重新接一次。不过您放心，阿姨，这肯定不会耽误我工作的，我肯定好好给你们干活。实在不行，钱少点也成，您就当帮我了，行吗？别别别别，快别说了，小伙子，赶快去接骨头，接骨头钱阿姨给你出。那怎么成？对对对对，我们给你出。千万要把这个骨头的手术做好了，你再出来找工作。你这样子，我们也是于心不忍的。兜里有三百块钱，你拿着，快点，你拿着，你这个抓紧时间了啊，别耽误了。那。阿姨这个孩子拿着拿着拿着拿着，小伙子，阿姨手里没有现金，买东西都刷微信，只能拿些水果送给你。阿姨，阿姨这不出维生素，看病一定去正规医院，千万不能去黑心小诊所。你自己花钱不说，关键是遭罪呀、啊。阿姨，真太谢谢你们了。小伙子，哎，早点去看病。万一遇上什么事儿，就来找我吧啊！阿姨，真的很谢谢你。别别别别别！我先走了。还挺懂事的。嗯，哎，真不容易。哎呀，老姐妹们，真对不起啊！本来是想让你们帮着面试的，没想到。还做了把慈善，不要紧的，<笑>这个钱呀，我们掏的心里暖和和的。<笑>我在这待了一下午，我心里这气儿吧，一下都没了。嗯，但是你想过没有，如果服务生真的招不上来，有什么新的办法？我有什么办法？自己扛着吧，反正也扛了那么久了。依我看呐。这服务生还是让我来吧，我肯定比那些毛头小伙干的要强。你，不行不行，你吃不消的，这有什么吃不消的呀？我退休前在公交车上当售票员，那劳动强度比这大多了，我肯定行。再说了，咖啡制作过程我都看过了，按按钮而已，我能行的。你有把握吗？我有把握的。<笑>这样吧，嗯。招工启事我先挂着，在招到服务生之前，你先来帮我。嗯，每天你干完了家里的活，到我这儿哈，待五六个小时就行，薪水就照我说的，你看可以吗？相互帮个忙还要什么薪水啊？那怎么可以呢？啊，成交。嗯，咦，太好了，姐妹们，今天我做东，第一是。打假成功。嗯，第二，我们的玉红正式入职，咱们几个人好好庆祝庆祝。您在哪儿呢？喝酒？跟谁喝酒啊？你在哪儿喝酒？对不起，您拨打的用户暂时无波什咖啡
。行吧，那您等我一会儿，一会儿就到啊。长得真好看，是吧？哎，他一点都不像你，不像我吗？<笑>像他爸爸。<笑>你老公长得比你漂亮，<笑>对，真的。啊，可惜、啊，我有那么丑吗？不丑。刘大夫，刘大夫，哎，谁？怎么了？你怎么来了，谭凤？这不看见朋友圈了吗？给你打电话你也不接，我静音了。郭阿姨啊，其实我妈呢，谭总，包贝雷，哎，你们你们认识啊？啊，既然你们俩认识，就跟几个老太太一块儿高兴高兴，坐坐坐坐坐下来，坐下来，坐下来，喝酒喝酒，梅姨，筷子。都能看到你了，冤家路窄呢，冤你家。对呀，不是冤家无去逃啊，还是冤。不是相见分外眼红，那还是冤家。很少能见您这么开心，真好。哎，你跟那巴贝雷认识多久了？呃，认识没多久。那姑娘不错啊，她妈妈人也挺好的。爸，您应该不会认为我是跟她谈恋爱了吧？我现在工作这么忙，哪有功夫想这事儿？哎呀，你不能光忙工作，你该考虑考虑个人问题了啊。妈。您知道我为什么要这么拼命工作吗？嗯，就是为了能够早日实现财务自由，让您过上更好的生活。财务自由？哎，什么是财务自由啊？胡润说，在中国拥有一点三亿才能算得上是财务自由。啊，一点三亿都能建个医院了，开什么玩笑啊？哎，什么意思啊？打算打一辈子光棍？啊？妈，您这对我也太没信心了吧？那再说了，有一点三亿，我建医院干嘛？那肯定要扩大我们公司规模了。建医院怎么了？哎，建医院怎么了？我呢？哎哎哎，谭芳，我是真没想到，我堂堂一个高级知识分子，但是我儿子，居然堕落到如此地步。妈，我，我这是实话实说呀。我也实话实说，医院和医生的价值。你妈妈，我的人生价值不是用金钱衡量的，我们干的是救死扶伤的崇高事业。
告诉你，医学院毕业，好好的医生不去做，非跑出来做生意，啊，明白了，你从心里根本就看不起我们医务工作者，因为我没钱，对吗？妈，您别产生联想好不好啊？天大的误会啊！我这，我什么时候看不起医务工作者了呀？刚才我。妈，您听我说。别找吧，别找吧。我是想给您说。您停车，停车，靠边停车，让我下车。您干嘛去啊？散步。贝雷呀，你跟那个谭峰认识多久了？他就是我之前跟您提到的那个甲方。哦，那个资本家、暴发户、不绅士、不讲礼貌、不懂得尊重人的那个讨厌的男人。对，我怎么觉着还可以呢？一表人才，知书达理，他给你讲话还挺客气的呢。那是他在他妈面前装大尾巴狼呢。你好，请问需要点什么？一杯咖啡。好的，请稍等。给、okay. 我还是比你先到了一步。你怎么那么早？对啊，今天我要看一个我的乙方来阐述新的修改方案。您的咖啡。听说那个乙方很较劲儿，非要比我先到一步。我决定比他还较劲儿。你没事吧？就为了跟我较劲，特地来这么早？你的时间不是很宝贵吗？当然是很宝贵。不过，不妨碍我找一个地方静静，把一些不明白的事情想想清楚。一般来说，你们甲方不都把想不明白的事情交给乙方吗？有些事情可以，有些事情不行。比如，如何对待自己的母亲。有时候我在想。我能处理好公司上百人的事，却找不到和自己母亲相处的方法。这事儿有那么难吗？我知道，对你来说不难。你还不知道吧？我妈拿你当正面教材教育我。她说她有个闺蜜，有事情。就给他女儿打电话，他女儿从来不烦。直到那天在咖啡馆碰见，我才知道那个人是你。我只是接个电话而已啊，你不也总接刘阿姨的电话吗？不一样的。我和我妈好像遇到任何的话题
，都会吵架。其实有时候我妈也会让我烦的，只是我心大，我会劝自己，把她当成自己的孩子嘛，就不那么烦了。有道理，人们总是对自己的孩子会比对自己的父母更有耐心。我该进去了，你还需要再静一静吗？好好准备吧，虽然和你聊了很多私事，但待会儿的项目评估，我是不会跟你加感情分。用不着。我不管我儿子怎么跟他说的，作为一个家长人员，偷偷摸摸的逃跑了。这件事情我不接受，这算什么？越狱吗、啊？对不起，阿姨，可能我们的家长人员的离职方式欠妥了。在这里，我们替他向您道歉。我们一定会用最快的速度，给您找到更合适的家长人员，可以吗？不可以。我认为，你们这是单方面撕毁合同的行为。不好意思，刘女士。我们的合同是规范的，公司法务也确认过，保姆离职的程序正常，并没有违反合同规定。呃，您可以再看一下合同文本，我们一式是两份的，您家里应该还有一份。好啊，我找找，我白纸黑字的念给你们听。仪表图像，看清楚。需要什么吗？那两天我买的就带过来。你决定来了？嗯，你的人生大事，我作为一个母亲，我能不来吗？你快说吧，需要什么？什么都不需要了，我这儿该有的都有了。嗯，那好。哎，机票订到了。哎呀，官网上已经订不着了，我是花高价找代理订的，我会提前一天到洛杉矶的。其实不用这么勉强的。希望我来吗？能来当然是最好的了。临时停车属于违法行为，危险行动。距离交叉路口五十米以内的路段不能停车。这条线，每个月收入，家长服务费每一个月八千。八千？你爸什么意见？我爸呀，他尊重我的意见。这倒像他说的话，什么事情他都不拿主意。啊，你刚说什么，妈？没说什么。你忙，那就先挂了吧。好的，妈，那我下线了啊。准备好了吗？嗯。那开始吧。首先，我想请大家看一张照片。去年我在西藏旅行的时候，跟我的藏族向导成了很好的朋友。这个女孩是她的妹妹，只有七岁。当时我在日喀则出现了很严重的高原反应，向导就把我安顿在她家，出去请医生了。那就是这个小女孩一直守在我身边，帮我抱着氧气包，我们就这样有一搭没一搭的聊天。她说她的梦想是去外面的世界看看，我说我的梦想是想遇见一份美好的爱情。
其实我只是当时这么随口一说，但是当我离开向导家的那一天，这个小女孩却一个人爬到很高的地方，画风马旗，说是帮我祈福。那我也向她许诺，我会带她去外面的世界看看。但是向导告诉我，她的妹妹患有很严重的先心病，虽然到了已经上小学的年纪，但却一直不能入学，也没法出远门。而当我回到家不到一周的时间，向导告诉我，他妹妹已经去世了。后来我开始关注先心病，得到了一组惊人的数字：我国每年新出生的患儿患有先心病的人达到二十万人左右，而西藏作为高原地区，发病率却是平原地区的十倍。好，好，好，现在马上就来啊！上吗？今天有点忙，稍等一下啊！哎，服务员，服务员，干嘛呢？两位叫他马继佐呢？哎呦，马上就来，马上就来！哦呦，今天真是是是是，我这些客人脾气火爆的很，叫我来端茶，还没加焦糖酱，快，我来，我来。服务员，这边点单，有没有人呢？我来，我来，我来，赶紧坐，赶紧坐，我来，我去，我去，来了。咖啡来了，慢用啊！哎，哎，服务员，你这上的不对呀、啊？怎么怎么了？大妈，啊，焦糖玛奇朵上应该是焦糖酱才对啊，这怎么能是巧克力呢？哎呦呦，还真是的，对不起对不起。那这两杯怎么办？要不这样，口感都差不多，就凑合着喝吧。我我抱歉了，抱歉啊。哎哎，呃，要是不行的话，我给你们打个九折，好吧？大妈，焦糖是焦糖，巧克力是巧克力，你不能混淆为一谈啊！它口感不一样的。那你要是把这两杯咖啡换掉，那不就浪费了吗？那是你浪费，你失误，这不是我啊！我只是想要喝一杯我想要的口感咖啡，这有错吗？你你你没错，我也不是故意的呀